start with a beautiful poem the poem poem, poem. poem <laughs> by uh, sri murugan katakada 5 6 7 go ellavarkum timiram nammal kellavarkum timiram mangiya kaalchagal kandu maduthu kannadagal venam kannadagal venam രക്തം ചിതറിയ ചുവരുകൾ കാണാം അഴിഞ്ഞ കോല കോപ്പുകൾ കാണാം കത്തികൾ വെള്ളിടി വെട്ടും നാദം ചില്ലുകൾ ഉടഞ്ഞു ചിതറും നാദം പന്നി വെടിപ്പുക പൊന്തും തെരുവിൽ പാതിക്കാൽ വിറ കൊള്ളതു കാണാം ഒഴിഞ്ഞ കൂരയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും കുരുന്നു പീതി കണ്ണുകൾ കാണാം മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്തു കണ്ണടകൾ വേണം കണ്ണടകൾ വേണം Hey 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 welcome back to yellow the episode of Vinlas podcast and your host Karthik Surya and your host Sreyant and your host Vinu and your host Agnesh ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷ് അഗിൽദാസ് അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കണ്ണട വേണം എനിക്ക് ഒരു റൈബാൻ ഗ്ലാസ് ആണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് കരേര കര കര ഓ നിനക്കടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മതിയാണ് എനിക്ക് ഗുസി ഗുസി ഗുച്ചി ഗുച്ചി ആ ഗുച്ചി അതിനെ ഗുസി വേറെ നിനക്കടാ അഗിലേഷ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഏത് ഗ്ലാസ് ആരും മതി ചാത്തം കിട്ടിയാലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും നിനക്ക് ഒരു ചാത്തം വാങ്ങിച്ചു മതിയെന്ന് നിനക്ക് ഗുസിയും നിനക്ക് അതെ അതാണ് എനിക്ക് അറിയാം നല്ല ബ്രാൻഡാണ് ഇതാണെന്തോ ഞാൻ കേട്ടത് എടാ എവന് ഞാൻ തോട്ടി കളയും കേട്ടോ എടാ പോഡ്കാസ്റ്റിനിടല്ലോ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കി റേബാൻഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് റേബാൻഡെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അല്ല ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റക്കമ്പനിയാണ് <laughs> 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 ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെ ഇവർ ഈ ഇരുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡ് ബാഗിന് വേണ്ടി മുടക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മോഡലാണ് അതിന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിന്റെ പൂക്കളെ ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരു പത്ത് അവരുടെ ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെയാണ് കത്തിച്ചളയാടാ ഇവർക്ക് പൈസയുടെ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല അത് രണ്ട് ശതമാനം വിൽക്കുമ്പോ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് സൈത വന്നോളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ്സ് വിൽക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അതും 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 അവിടെ ഈ മുതലയുടെ 
മുതലയുടെ സ്കിൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യണം ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പയ്യനെ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയ നല്ല പണം ബില്ലിയനേഴ്സ് ആണ് ഇത് വാങ്ങണത് ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ബാഗിന് അപ്പൊ ഇവര് കുറച്ചാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ്സിൽ കൊടുക്കും ഭയങ്കര വില കുറച്ചിട്ട് ഇവൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇത് പോയി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല വിലയ്ക്ക് മറിച്ചു വിറ്റ് എത്രയോ കോടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പയ്യെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഫർക്കോട്ടില് അത് ഫോക്സിന്റെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഉടുമ്പ് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിനെയൊക്കെ ഒരു തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ബാഗാക്കും ഈ പാമ്പിന്റെ നമ്മുടെ അന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ബി ഡി കമ്പനിയുള്ള ബി ഡി കമ്പനി അങ്ങേരൊക്കെ ഒരു ഷൂസ് അത് ഒന്ന് ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേരുടെ ഒരു ഷൂസോ ബെൽറ്റോ ഈ ഈ വുഡ്ലാൻഡ് ഇല്ലേടാ വുഡ്ലാൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫോറിൻ ബ്രാൻഡിന്റെ ചാത്തനാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബ്രാൻഡിന്റെ പേരെന്തോ ക്യാറ്റ്സോ ാണ് അത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഒരു ഷൂവിന്റെ വില മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം രൂപ അതിന്റെ കമ്പനിക്കാർ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാബുവിന്റെ തലയ്ക്ക് അടുത്ത ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയാക്കൂല ഇന്ത്യനാണോ അല്ലല്ലോ സോറി വുഡ്സ് അല്ല ടിംബർലാൻഡ് ടിംബർലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വുഡ്ലാൻഡ് അതൊന്ന് ടിംബർലാൻഡ് ടിംബർ മാറ്റി വുഡാക്കി എന്നിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ സെയിം ടൈപ്പ് മോഡൽ ഷൂസ് ആണ് ഇവർ ഇന്ത്യ ഇറക്കുന്നത് അവരുടെ സെയിം ഒരു ൂണിവേഴ്സിറ്റിണ്ട് <laughs> 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 ഉല്ലാസിന്റെ <laughs> 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 നീ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇത് സജഷൻ പറഞ്ഞാണ് നമ്മള് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ സജഷൻസും വായിക്കാം കാതോർത്തും കണ്ണോർത്തും ഇരിക്കുക അതെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാ ചേട്ടാ ലോഗോ വര ടിംബർലാൻഡിന്റെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വുഡ്ലാൻഡ് ാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയ കമ്പനി ഇന്ത്യയില് അവര് തുടങ്ങിയതാണ് വുഡ്ലാൻഡ് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ നോക്കണം കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കമന്റ് നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് അത് പോട്ട് നമ്മള് അഖിലേഷ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സീനിക് സീനറീസ് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല തണുപ്പല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് യു കെ പോകുന്ന ആള് അഖിലേഷ് അഖിലേഷ് തന്നെയാണ് എടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഖിലേഷ് എടാ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ത്രില്ഡ് ആയിരുന്നു യു കെയില് അവളുടെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ എന്തോ ഓഫറിന് കിട്ടിയത് 
അത് സുഹൃത്തുക്കളെ യു കെ പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു യു കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാല്ലേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് അളിയൻ പോയത് അത് ഇവിടെ കൊറെ പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ഓ ഇത് ഞങ്ങൾ കൊല്ലോന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് ഫ്ലൈറ്റൊന്നും കേട്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പോയത് ആ ശരിയാണ് ശരിയാണ് യു എസ് എ ഉണ്ട് യു എസ് എ യുണൈറ്റഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ആലപ്പുഴ അത് അവനായിരിക്കും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജ്യം ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നടന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവങ്ങൾ ജനിച്ച നടന്ന് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങും ബഞ്ചി ജമ്പിങ്ങും ആ ഋഷികേഷ് അവിടെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് നാനിറ്റാൽ അവിടെ ഇത്തിരി പീസ്ഫുൾ സ്ഥലമല്ലേ നാനിറ്റാലാണ് ഞാൻ പോയത് അത് നല്ല സ്ഥലം നല്ല തണുപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് പക്ഷേ അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അവിടെ സ്നോഫോൾ ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ അതായത് ഡിസംബർ ജാനുവരി ആ ടൈമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളാവുന്ന ഭയങ്കര സ്നോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ താമസിച്ചത് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ശരിക്കും താമസിച്ചത് ആതിരപ്പള്ളി ഹൽദ്വാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹരിദ്വാറാണോ ഹൽദ്വാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത്ര ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതൊക്കെ പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഒരു ഒന്നര കിലോ ഒന്നര ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ പക്ഷെ അവിടുന്ന് നാനിറ്റാളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലൈമറ്റ് മാറും അവിടെയൊക്കെ എന്നാലും വലിയ തണുപ്പ് നമ്മളെ പൊന്മുടി പോകുന്ന തണുപ്പ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ള കേട്ടോ ഇതാണ് എന്താ മൗണ്ടൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഹൽദ്വാനിയിലാണ് അവസ അതായത് ആ സൈഡിലോട്ടുള്ള അവസാനത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷാർ ഒരു ബ്രിട്ടീഷാർ ഒരു അഞ്ചു വർഷം പത്ത് വർഷം കൂടെ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനിറ്റാൾ വരെ തുറന്ന് അവിടെ ഒരു ഇത് വന്നു മസൂരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറാഡൂണിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ നാനിറ്റാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരു പഴയ ഇന്ത്യയല്ലേ പണ്ടത്തെ ആ സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ പണ്ടത്തെ ഗംഗാരതി അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഇല്ലേ കുറച്ച് അന്യസമായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നദികളുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന അതാണ് അതല്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കാണാൻ വരും ഈ ഗംഗാരതി അങ്ങനെ കൊറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ എന്തെങ്കിലും മൃതദേഹങ്ങളെ കത്തിക്കണത് ആ ഒരു അവിടെ വെച്ചവിടെ കത്തിച്ചിട്ട് പോവും എന്നിട്ട് മറ്റേ വേറെ കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ കഴിക്കാൻ അവര് തന്നെ അതൊക്കെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലല്ലോ ഞാൻ പോയില്ല പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്തോ പശുപതിനാ
അങ്ങനെ ഏതോ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി അത് ഇവളുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മലയുടെ മലയെന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ടൗൺഷിപ്പാണ് ടൗൺഷിപ്പിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് മലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ അവിടെ പുലി ഇറങ്ങി അതായത് അതായത് ഇവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇവളുടെ വീട് എന്ന് അഖിലേഷ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അഖിലേഷിന്റെ വൈഫാണ് അഖിലേഷിന്റെ വീട് വൈഫിന്റെ വീട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അല്ല വിചാരിക്കട്ടെ ഹണിമൂണിന്റെ അച്ഛൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഡൽഹിന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ ാണ് അത് നമ്മുടെ അവിടെ അടുത്ത ഗല്ലിയില് സംഭവം പുലി ഇറങ്ങി ഒരാളെ പിടിച്ചോണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ വെടിയൊക്കെയാണ് പോയത് ഇവിടുന്ന് അവിടെ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ ആൾക്കാരെ റോഡ് ഇത് ബാറുണ്ണി ശേഷം അവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങത്തില്ല ഒരു മാസം മുന്നേ ബുക്ക് ഒരു മാസം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു അവിടെ വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏതോ ഒരു മാസം സെപ്റ്റംബറിൽ എന്തോ ആണ് അത് കിടിലാണ് ഏത് എവിടെ വാളി ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവൻ അറിയാല അത് നല്ല രസമാണ് ഇനി പോണെങ്കി അവിടെ പോണേ നവംബർ ഡിസംബറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹി നിന്നൊരു ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നോ ഒക്കെ കണ്ട് ജിം കോർബറ്റ് പോണെങ്കിൽ ഒരു മാസം അതിൽ കുറെ ഇതുണ്ട് ടൈഗർ അങ്ങനെ ടൈഗറിന് ആറ് സോണുകളുണ്ട് അതില് ദുർഗാപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോണിൽ പോകരുത് അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ആരും പുലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പടം അജയ് ദേവേണ്ട അങ്ങനത്തെ പടം ഉണ്ട് അറിയാമോ ഈ സിം ഈ കടുവയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാദം പുൽത്തിരി സിനിമ അല്ലടാ ഇതില് ഏതോ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അവരുടെ അതിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ടൈഗറിനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സെറ്റപ്പ് ആണ് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം പക്ഷെ ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്ലാൻ ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ട്രക്കിങ്ങിനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ജീപ്പിൽ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ പതിനാറ് പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും അതിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സെന്ററിലോട്ട് പോകുന്ന സംഭവം അതാണ് പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ പത്താം തീയതി അവിടെ എന്നിട്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഉത്തരാഖണ്ഡിലേതാണ് ആ ഡെറാഡൂണിലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയത് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഡെറാഡൂൺ സിറ്റി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണേ കേരളത്തിലെ ഏതൊരു സ്ഥലമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ ശരിക്കും സിറ്റിയിലോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പോയെന്നാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കൂടെ പോയി ഉള്ളോട്ട ഡെറാഡൂണിലെ എയർപോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു ടൗൺ പോലെ ടൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ആ ഒരു ഇത് പക്ഷെ ടെറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻ ആ സംഭവമാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവളുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അത് ചെയ്ത് അന്ന് രാത്രി അവിടെ നേരെ ഹൽദ്വാൻ ഒരു എയ്റ്റ് അവർ ബസ് യാത്ര അല്ല ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എയർപോർട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൂരെ നിന്നായിരിക്കും സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമേ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ളൂ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ആ സെന്ററിലുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഒക്കെ മാറി തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് തോന്നണ വെച്ചപ്പം സംഘം കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ആയി ഡെവലപ്പ് ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ള് ഇതായിരുന്നു 
രണ്ട് വരിയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ മാത്രമല്ല രണ്ട് സൈഡും ചതുപ്പാണ് ചതുപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും സ്ഥലമൊന്നും വാങ്ങൂലായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ അപ്പം അന്നൊക്കെ ചുമ്മാ ചൂട് വില കിട്ടി പത്ത് വർഷം മുന്നേ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് അച്ചാച്ചന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന് അവിടെ ഷാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കൈമാറി കൈമാറി വന്നിരുന്നെങ്കില് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് അവിടെ കുറെ ശേഷം അവൻ പറയും ഇപ്പോൾ വെറുതെ കൊടുത്തത് കൊറച്ചാളെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റൂലോടാ അത്രക്ക് റേറ്റ് അല്ലേ അടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണക്കാരന് വാങ്ങണ ആര് ചിന്തിക്ക പോലും വേണ്ട സെന്റിന് തന്നെ എങ്ങനെ പോയാലും പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപതിന് മേളിലേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ ആ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ കാണും അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ കടയായിരിക്കും ഏറ്റവും ലാഭം ബിൽഡിംഗ് ഓണർക്കാണ് പക്ഷെ ഈ വന്ന് റെന്റ് എടുക്കുന്നവര് എന്ത് കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ എടുക്കുന്നു അത് ഈ പൈസ കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടാ അതുകൊണ്ട് അവന്മാര് കൂടുതൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും അത് ഭയങ്കര മോശം മോശം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നീ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പം നീ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ എടുത്താൽ വേർത്താണോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണം എന്റെ റിസ്ക് ആണ് എടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാതിരുന്ന അത് പോകും കൊറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടും പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ കിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ട് അല്ലട ഇപ്പം എനിക്കൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ കഴക്കൂട്ടത്തിന് ആ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ റെന്റും കൂടുതലും ഈ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഒരു മിക്ക സ്ഥലത്തും ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കൊള്ളാങ്കി എല്ലാ അടുത്തും ഭയങ്കര മാർക്കറ്റില് പണ്ട് ടെക് ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കൊണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ഭയങ്കര സംഭവം ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ടെക് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടെക്നിക് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു കാര്യം ഇതിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് കൂടെ അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കൂടി ഡിമാൻഡ് കൂടി ഒരു സമയം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് പോയി കാര്യം അത് പറ്റൂല എന്ന് മനസ്സിലായി ഫോളോട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫുൾ എക്കോണമിയെ തന്നെ ബാധിച്ചു അപ്പൊ അതേപോലത്തെ ഒരു ബബിളാണ് ഇവിടെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ലോസിന് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം പിന്നെ വേറൊരാൾ വന്ന് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കണവര് കുറയ്ക്കൂലല്ലോ ടെക്നോ പാർക്ക് അടുത്തുള്ള വീടൊക്കെ എല്ലാം ഭയങ്കര വാടകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആളെല്ലാം പോയി ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞപ്പോ അതിനെല്ലാം വില കുറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നല്ല വില കുറച്ചാണ് ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തോണ്ടെന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് വില കുറവാണ് അല്ല സംഭവം എന്താ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യല് അത്രത്തോളം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരം രൂപ ഒരു കടയ്ക്ക് കൊടുക്കണെങ്കിൽ ആ പതിനായിരം രൂപയുടെ വാല്യൂ അതിനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത്രത്തോളം ബിസിനസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുമോ എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് പതിനായിരം രൂപയുടെ അല്ല അതൊരു ഒരു ഡീസെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട് ആണ് എടാ കഴക്കൂട്ടം ഉണ്ടല്ലോ എടാ ആ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വരുന്നത് വരാ ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഭൂമി ചെയ്ത് പ്രോസ്പർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം ടെക്കികളെല്ലാം വരുന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളും പി ജികളും ഹോസ്റ്റലുകളും ഒക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഡിസ്പെൻസിബിൾ ഇൻകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ച് റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ബിസിനസ് പ്ലാനും കൂടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു ഹോട്ടലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചോ കഴക്കൂട്ടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് റിട്ടേൺ വരുമെന്ന് അത്രക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവർ തുടങ്ങുമോ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കാണുമല്ലോ കാണും കാണും പക്ഷേ അത് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ആയി ആവ
ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മളെ സമീപിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അവിടെയാണ് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് നമ്മളെ സമീപിക്കുക എന്തിനും ഏതിനും നമ്മളെ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രൗഡിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇതാണ് നമ്മൾ നിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എടാ പിന്നെ ഒരു ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഒരു ഗുമ്മു അനുസരിച്ചിരിക്കും ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതെന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടി പാർലറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഓടും ആൾക്കാരെ അറിഞ്ഞു തന്നോളും ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ കഴക്കൂട്ടം മാറിയിട്ട് കുറച്ച് വെട്ടോട് ആ സൈഡിലോട്ട് ആ റോഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലും കഴക്കൂട്ടത്തെ ഒരു ഹോട്ടലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആള് കാണൂല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര കിടിലും അല്ല ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലില് പോലും ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ടുള്ള ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മിഡ് നൈറ്റ് ഉള്ള രണ്ടു മൂന്ന് കടകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും തിരക്ക് കാണും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ കഴക്കൂട്ടത്തേടി വരുക അല്ല കഴക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ് ആൻഡ് കമ്മിങ് സിറ്റിയാണ് സിറ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റി അതായത് പാളയം ആ ഒരു ഏരിയ അവിടെ ഫുൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ അടുത്ത ഹ്യൂജ് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്ന ഒരു സ്ഥലം കഴക്കൂട്ടം ഞാൻ റോഡും കൂടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൈഓവർ ലെങ്ങുള്ള ഫ്ലൈഓവർ ആണ് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് വേറെ തന്നെ ലെവലായിരിക്കും ആ കഴക്കൂട്ടം ഇരിക്കുന്ന സെയിം റോഡ് പോയി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോവളത്താണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എയർപോർട്ട് വരുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ലുലു മോൾ വരുന്നത് അല്ല ലുലു മോൾ ഉള്ളത് വിഴിഞ്ഞം ആ റോഡ് നേരെ എൻഡ് ചെയ്ത് കോവളം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആണ് വിഴിഞ്ഞം വിഴിഞ്ഞം ആ ഹൈവേ അത് നേരെ പോകുന്ന ഇനി കളിക്കാവിളയിലോട്ട് പോകും അല്ലേ പിന്നെ കന്യാകുമാരി പിന്നെ കന്യാകുമാരി അപ്പോ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അടുത്ത ഇപ്പൊ എടപ്പള്ളി പോലെയൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എറണാകുളം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അത്രയ്ക്ക് മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ സ്ഥലം എപ്പോഴും ഉണ്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ സ്ഥലം ഇല്ലടാ അപ്പൊപ്പൻ അപ്പൊപ്പൻ പണ്ട് ഭയങ്കര ബിഗ് ഹാർട്ടഡ് മനുഷ്യനായിരുന്നു സഹോദരിമാർക്കെല്ലാം കൊടുത്തായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചിക്കാർക്ക് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഫോ പാർക്കിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അവിടെയും ഈ ഇടയ്ക്ക് കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം കുറച്ച് കച്ചവടമോ കുറഞ്ഞു കാണും സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊച്ചിയിൽ പിന്നെ പക്ഷെ പൊതുവെ കുറച്ചുകൂടെ ബിസിനസ്സിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പോർട്ട് വരട്ടടാ ഞാനും ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മറിയും മറിയും ഇത് ആമ ഇത് മറിയാമ അപ്പൊ നോക്കോ എടാ അഖിലേഷ് പിന്നെ നീ ഡൽഹി ത്രൂവല്ലേ പോയി ഐ മിസ് മൈ ഡൽഹി എങ്ങനെ സുഖമാണ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അളിയ ഞാൻ ഗാസിയ അവിടെ നിന്ന് ഗാസിയാബാദിലാണ് ഇറക്കിയത് അതായത് യു പി ഇത് യു പിയിലാണോ ശരിക്കും ഡൽഹി ഞാൻ അത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യില്ല കാരണം കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാലോ അവിടെ കൂടി വരുന്നു അവിടെ ഐ ജി ഐ ലല്ലേ ഇറങ്ങിയത് അവിടെ സ്പെൻഡ് ആയിട്ടില്ല തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഗാസിയാബാദ് നേരെ മെട്രോയിൽ കയറി നേരെ അതിന്റെ ടെർമിനലിൽ ഇറങ്ങിയത് ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ കേറിയില്ല അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളം പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാലോ അവിടെ സ്കൂള് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്കൂളുകളൊക്കെ അടച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇച്ചിരി സിറ്റു ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാസിയാബാദിൽ വന്നിറങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നിറങ്ങി അവിടെ അവളുടെ ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്കിളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് താമസിച്ചൊരു ഉറക്കണീറ്റമ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി ജനല് തുറന്നു ഫുൾ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് സ്റ്റോയാന്ന് ചോദിച്ചു പോകാണെന്ന് എടാ പൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കര പൊല്യൂഷൻ മാസ്ക് ഇടാണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് വേദനിക്കും ഈ ഡസ്റ്റ് എനിക്ക
കാരണം ഭയങ്കര ഭയങ്കര അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് കാരണം അവിടെ ആ സമയത്ത് വീറ്റിന്റെ ഒക്കെ ീപാവലിയുടെ സമയത്ത് അമ്മാരെങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടിയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ദിവസം ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്ത് ഇവര് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഇത് കത്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഒരു പുകയാണ് പൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ എനിക്ക് മാസ്ക് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് സത്യം മൂക്കൊക്കെ നീറി അത്രയും പൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ദൈവമേ കേരളം ഇത്ര സുന്ദരം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് നല്ല ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലെ ഗാസിയാബാദിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഭയങ്കര ചൂട് ഇല്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ അവിടുത്തെ ചൂട് കാരണം നോക്കിയതാ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയൊക്കെ മുപ്പത്തി സംതിങ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നേ പക്ഷെ അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ് <laughs> 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 അത് നമ്മൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്മാരെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചെറിയും വെള്ളത്തിൽ അടിപൊളി സാധനമാണ് നീ എന്തിരി ചെയ്ത് അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി അവിടെ പോയിട്ട് നാനിറ്റാലിൽ പോയി നാനിറ്റാൽ അവിടുത്തെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി ജൂയിൽ പോയി ട്രിവാൻഡ്രം സൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ പോയ ട്രിവാൻഡ്രൻ സൂവിന്റെ അത്ര ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ സൂയില് പോയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷമാവും മൂന്ന് വർഷമാവും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അമലിന്റെ കൂടെ പോയി നിങ്ങളാ ഞാൻ പോയിട്ടൊരു കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഞാൻ കൊറോണ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ചില മൃഗങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടി മറ്റേ ഒരു മാനിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ മുറിവും അങ്ങനെ വയസ്സായതാണ് അത് മുറിവ് അവിടെ കാക്കയില്ല അതിനെ കുത്തി അതിന്റെ പുഴൊക്കെ എടുക്കാൻ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അത് പ്രകൃതിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല കെയറിംഗ് ഒക്കെ നല്ല പക്ഷേ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണത്തിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത്തിരി നിർത്തേണ്ട ഒരു പരിപാടിയല്ലേ ആ കൂട്ടിനകത്ത് സിംഹമൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിടക്കണോ ചില സമയത്ത് സിംഹം ഇപ്പൊ ഇത്തിരി വലുതിലാണ് കാട് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ പക്ഷെ എന്നാലും ചില കരടി ഉണ്ട് ആ കരടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ നൈൻറ്റാലി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടൈഗറിന്റെ ടൈഗറിന്റെ കൂടെ അടുത്ത് പോയി ഭയങ്കര കെറോസിന്റെ സ്മെല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഞാനപ്പോ അന്വേഷിച്ച സംഭവം പറയുന്ന പറഞ്ഞാല് ഇവർ ഈ മീറ്റ് ഒന്നി അവർ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ കേജിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആകാം ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിന്റെ അവിടെ ഇത് കഴിക്കില്ല അത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഈ കെറോസിൻ മുഖ്യ ടൗൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മീറ്റ് കഴിക്കത്തില്ല പിന്നെ മീറ്റ് കൊടുക്കണ കഴിക്കാനില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഇതാക്കാലോ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാലോ അവര് കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ എനിക്ക് സ്മെൽ കെറോസിന്റെ സ്മെൽ അടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കെറോസിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ മറിച്ചു വെക്കും കോട്ടൺ നസീർ അപ്പൊ പിന്നെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ മൃഗങ്ങളല്ലേ പിന്നെ അവിടുത്തെ ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറയുന്ന കൂടല്ല സംഭവം അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് മാത്രം അടച്ചിട്ടുള്ളു ബാക്കിലോട്ട് ഓപ്പൺ എയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞ കടുവയ്ക്കും സിംഹത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന
വെള്ളത്തിലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് മറ്റേ ഐസ് ഏജിലുള്ള മറ്റേ ആള് അതല്ലേ അതിന്റെ പോവാം പക്ഷെ അതിന് ഈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഒക്കെ ഈസിയാണ് പച്ചില മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ല പക്ഷെ കൊള്ളാം നല്ല രസമാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി എപ്പോഴും ഉറക്കമാണ് എന്ത് ജീവിതം എന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്കുമ്പോടെ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത് കുടിക്കണം അടിച്ചോട് നിക്കും വിരുവിരാ നീക്കണം എപ്പോഴും ഹമ്മിംഗ് ബേർഡൊക്കെ ഒന്നും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ കാണാനില്ല കൊച്ചിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ തെറ്റിയിലൊക്കെ വന്ന് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാലാട്ടി കിളിയാണ് അതല്ല ഒരു കരിയിലക്കിളിയല്ലേ ആ സാധനം പക്ഷെ വംശനാശ നേരിടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാൻ അത് കാണാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് മറ്റേ നമ്മളെ ബൈക്കിന്റെ കണ്ണടിയില്ലേ അതിലിട്ട് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ കാണുന്നുണ്ടാണ് ഒരു വേട്ടാവളി മരം കൊത്തി കൊണ്ടാ ഇവിടെ കൊത്തുപ്പ എന്റെ ബൈക്കിന്റെ കണ്ണാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വന്ന് രണ്ട് കൊത്തു കൊത്തിയില്ലേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്ക്രാച്ച് ആക്കൂടാ ണ്ട് <laughs> 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 ഷാർക്കും അതേ പോലെയാണ് എപ്പോഴും നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിത്തട്ടിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷാർക്ക് എപ്പോഴും നീന്തി എന്തൊക്കെ ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റപ്പേ എടാ പിന്നെ അമ്മൂസ് എന്ത് പറയുന്നു സുഖം അവള് ഹാപ്പിയാണ് കൊറേ നാള് ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചെത്തി ഒരു റീൽസ് കണ്ടല്ലോ അത് ദുരന്തമായി പോയിട്ടോ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ അന്ന് രാവിലത്തേക്കാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തോ ഇത് കാരണം അത് ഷിഫ്റ്റായി അങ്ങനെ അത് ശേഷം എട്ട് മണിക്കാക്കി അല്ല എട്ടല്ല ഒമ്പത് മണിക്കാക്കി അവിടെ നിൽക്കുക അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് എട്ട് മണിക്കുള്ള സാധനം ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിക്ക് എന്തോ ആക്കുന്നു ആ ടൈമിൽ ചെയ്ത റീലാണ് എടാ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞായിരുന്നു എടാ അമ്മൂസ് ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് അഖിലേഷിന്റെ അടുത്ത് ഡിവോഴ്സ് പോണോന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് നല്ല തന്മയത്തുള്ള 
സൂപ്പർ അത് നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തെക്കേടത്തുള്ള ഒരു വടക്കേടത്തമ്മിട്ട് കാറിൽ എന്റെ കൂടി ഇരിക്കായിരുന്നു അഖിലേഷ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെള്ളം കണ്ടോ നീ വെച്ച് പോടി കട്ടി തീറ്റിയടാ അവക്ക് ഡിവോഴ്സ് തോന്നുന്നതാ അവര് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ എടാ ഇവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇവന്റെ ചെവി ചെന്നുണ്ടാക്കിയല്ലേ അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്ത് വർക്കം കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല നീ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം ഒരു ഉച്ചക്ക് വൈകിട്ടല്ല ഉച്ചക്ക് ചെവിയിൽ ഒന്ന് കൂവി കൂവിയണാ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞ അവക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്തോ ചീത്ത വിളിക്കത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ദേഷ്യത്തില് ഞാൻ എന്തോ ആരോ എന്റെ ഉറക്കം പോകുന്നടാ എന്റെ ഉറക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടാ അതൊക്കെ എന്റെ ഇടയിലുള്ള ഷട്ടിയും കലാവുമ്പോ തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ സാധാരണമാണ് പക്ഷെ നമ്മള് ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ പോലെ ഇരിക്കൂലല്ലോ ചിലപ്പോ ചീത്ത വിളിക്കൂലേ അല്ല ഇപ്പം അധികം അറിയൂല ശരിയാണ്ട് <laughs> 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 ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നീല ഷർട്ട് തന്നെ ഇട്ടേ ആദ്യം നീല ഷർട്ടും ചുവന്ന പാൻറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ചുവന്ന പാൻറ്റല്ല ക്രൂരനാണ് അങ്ങേര് അതിപ്പോ രാജുവും രാധയും ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണോ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ ആണോ ായിരിക്കും <laughs> 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 ഞാൻ കൊച്ചിലെ വിചാരിച്ചിരുന്ന എടാ കുട്ടൂസനും ഡാഗിനിയും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ലുട്ടാഫി അവരുടെ കൊച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആവശ്യം ഈ കുപ്പിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ ബായവിനെ പിടിക്കാൻ അപ്പൊ അപ്പഴാണ് അവര് മീറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ലുട്ടാപ്പിക്കൊണ്ട് 
എനിക്ക് കൊച്ചിലെ അവസാനം അവസാനൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേ ബാലരം വരുമ്പോ ഞാൻ ആകെപ്പാട കാത്തിരുന്ന് വായിക്കണ സൂത്രം മാത്രമാണ് ബാലരമയിൽ ആ സമയത്ത് ജമ്പനും തുമ്പനും മാത്രമുള്ള കഥ ഫുൾ അതായത് ആ ഒരു കഥ തുടക്കത്തിൽ എൻഡ് ചെയ്യും പണ്ട് മഹാഭാരതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റേ അല്ലാണ്ട് ഒരു കഥ പോലെ എഴുതണ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ കാർട്ടൂൺ ഇല്ല അത് ഗുണപാഠമുള്ളൂസാൻ കഥകളെന്നും പറഞ്ഞൊരു കഥ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോ അത് ബാലരമീൻ ഹോജയാണ് അല്ലെ ഹോജയുണ്ട് മുഞ്ചാസാൻ കഥകളെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഹോജ കഥകളുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ പഴയതിലോട്ട് കളിക്കുടുക്കയിലോട്ട് പോയല്ലോ ബാലരമ കഴിഞ്ഞു കളിക്കുടുക്കയില് വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ മായ ലുട്ടാപ്പിയുടെ അതാണ് മെയിൻ പിന്നെ പിന്നെ ഈ കാട്ടിലെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രധാന വാർത്തകൾ പറഞ്ഞത് ഏതിലായിരുന്നു കാട്ടിലെ കണ്ണന ബാലഭൂമിയിലെല്ലാം ഡിങ്കൻ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടടാ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു ബാലരമ്മ വരാനായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം രാവിലെ ഇത് പത്രം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേ അമ്മ എന്തെന്ന് അറിയാവ് കൊണ്ട് എന്റെ കട്ടിലിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കും ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നോടെ സൈഡിലോട്ടാണ് നോക്കണത് എന്നിട്ട് ബാലരമ്മ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കഥയൊക്കെ വായിക്കും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഭയങ്കര നൊക്ലാച്ചി അടിച്ചത് നമ്മളെ ജനറേഷനിൽ അത് ഇല്ലായിരുന്നു അത് മുമ്പത്തെ നമ്മളെ പേരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇതിലായിരുന്നു പൂമ്പാറ്റ എന്നാണ് പറയണത് ഞാൻ കാത്തിരുന്ന് വായിക്കണത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച കാത്തിരിക്കുവാടാ ഒരാഴ്ച ലേറ്റ് ആവുന്ന ഒരാഴ്ച സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ റൈറ്റർ ആഴ്ച ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഇപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട് അത് എല്ലാ ആഴ്ചയും മുടക്കാതെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങി ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ വെള്ളിയാഴ്ച ആരും കൊണ്ട് തരും അത് ഓൺലൈൻ ആരും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആയിരത്തി നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇത് തീരൂലല്ലേ ഇല്ല ഇത് തീരും ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായിട്ട് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയ അനിമയാണത് ഇത് അനിമയാണ് അത് അല്ല മങ്കയാണ് മങ്കയിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റഡ് ആണ് അനിമേ അനിമേ അനിമ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിരം എപ്പിസോഡ് ആയടാ മകം പിറന്ന മങ്ക തീരൂലേ എടാ ഇത് ഇത് ലോങ്ങസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ആവും മിക്കവാറും ഇത് വൺ പീസ് ഇതിന് മുന്നേ ലോങ്ങസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നറൂട്ടോക്ക് അത്യാവശ്യം ബസർക്കർ ആ ബസർക്കർ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എടാ ആ എടാ അവിടെ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടാ നമ്മുടെ ഇവിടെ കളി കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ പറയണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഷോനൻ ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് മങ്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മങ്ക എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ മങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെക്കോണാ നീ ഉദ്ദേശിക്കണ ഒരു കോമിക് ആണ് മാങ്കയുടെ ഡി സി കോമിക്സ് ആ ഒരു കോമിക് ബുക്ക് ഇല്ല അതേപോലെ ഒരു കോമിക്സിന്റെ കോമിക് ബുക്കിന്റെ ജാപ്പനീസ് വേർഷൻ ആണ് മാങ്ക ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഈ മാങ്ക സ്റ്റോറീസ് ആണ് വരുന്നത് അത് അവൾ അന്നേരത്തുള്ള ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്ക സ്റ്റോറീസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഹിറ്റ് ആവുന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീട് അനിമയിലോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആയി പോപ്പുലർ സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫുൾ മെറ്റൽ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആദ്യം മാങ്ക ആയിരുന്നു ഫുൾ മെറ്റൽ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഡെത്ത് നോട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡെത്ത് നോട്
അപ്പോ അത് നിന്നാണ് പിന്നെ ഇപ്പം സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ ഒക്കെ പണ്ട് കോമിക്സ് നല്ല ഇപ്പൊ സിനിമയായത് സിമിലർലി അവിടെ മാങ്കയായിട്ട് എഴുതുന്നു പിന്നെ അനിമയിലോട്ട് അനിമയിലോട്ട് മാറും ചിലത് ലൈവ് ആക്ഷൻ അഡാപ്റ്റേഷനും വരും അതെല്ലാം നല്ല ബോറാണ് അതെല്ലാം നല്ല ബോറാണ് കിട്ടിലാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ എഴുതി വെച്ചോ അല്ല സിനിമയിൽ അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ അടുത്തിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ള മാങ്കകളില് സൂപ്പർ സാധനം നിനക്ക് മാറ്റാൻ ത്വര കിട്ടിയിരിക്കണല്ലേട ഇതാണ് മാങ്ക ഈ അനിമയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ അല്ലേടാ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയി ഇന്നലെ കണ്ട് കോട്ടുകുണ വീട്ടില് വീട്ടിലും പൂവൊക്കെ വന്ന് ഒരു സൈഡിലെ മാങ്ങ ഒരു സൈഡിലെ റംബൂട്ടാന്റെ ചെറിയ കായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ ഒരു സീതാ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ റംബൂട്ടാണ് ഉണ്ടോടാ ആ റംബൂട്ടാ ഇപ്പം പൊടിച്ച് പൊളിച്ച് പൊടിച്ച കാച്ച ചെറിയ ചെറിയ കായായി കാച്ചില്ല കാച്ച ആ കാച്ച എന്റെ വീട്ടിലുള്ള മാങ്ങ ഏതാണ് ഏത് മാങ്ങയാന്ന് അറിയത്തില്ല നാരക്കുള്ള സങ്കരണം നീലം നീലം വലുതായി വരുമാനം നല്ല വിലയാണ് മുറിച്ചാലൊക്കെ അത് ഒരുമാതിരി അകത്ത് വെള്ള ചിലപ്പോ ചോപ്പ് അങ്ങനെ ചിലത് മഞ്ഞക്ക് അകത്ത് പറഞ്ഞത് ചോപ്പല്ലേ ഇന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നീലക്കകത്ത് മഞ്ഞ പച്ചക്കകത്ത് മഞ്ഞ ഇത് പുറത്ത് പച്ചയാണ് അകത്ത് മഞ്ഞ കീറി മുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വഴിയിൽ വെച്ചാൽ തുണ്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വെച്ചേക്കും സ്കൂളിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ മഞ്ഞ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ മഞ്ഞ തോടുള്ള ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂട്ടത്തിൽ മധുരമുള്ള സാധനമാണ് അത് വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം മഞ്ചേച്ചിയുടെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ അവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് വെച്ചിരുന്നേ ഞാനാണെങ്കിൽ കൊള്ളാൻ അല്ലെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ മിറാക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വയ്ക്കാതിരുത്തി ചെന്ന് വലിയ രുചിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നേടാ നീ അത് കഴിച്ച ഞാൻ അയച്ച് കഴിച്ച് ആ ഓക്കെ ശരി അത് ഒന്നൊന്നും മിണ്ടില്ല കേട്ടോ എടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മധുരം ഞാൻ അച്ചാർ തിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മധുരം ഉച്ചക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറ് മീൻ കറിയെ കൂട്ടി എരിവുള്ള സാധനം വാക്കിയത് വെച്ചാൽ മധുരം ഈ സാധനം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരമുണ്ട് അപ്പൊ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പൊടിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഒരു നാരും കേരുത്തിൽ വാക്കാത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് പോലെയിരുന്ന കൊച്ചുപിള്ളരൊക്കെ മറ്റേ കൈപ്പുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാം കഷായം കുടിക്കണവർക്ക് കഷായം കുടിക്കാനും എനിക്ക് സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒരു മാസം ഇവിടെ ഒക്കെ തപ്പിട്ട് കിട്ടിയില്ല 
അങ്ങനെ ഞാൻ ചുമ്മാ ആമസോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഓ ആമസോൺ എന്നൊരു ഇതായല്ലേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഇതേപോല ഇന്ന് തമ്മളുടെ സ്പോൺസർ ആമസോൺ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ജെഫ് ബേസസ് ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു അങ്ങനെ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധനം ഒരു പാക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ആമസോണിൽ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ഒക്കെ പോലെ കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ട കുറെ ഐറ്റംസ് ആൾക്കാർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ നിന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അവനാ സാധനം വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇവനാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യും ഇവന്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവനെ അയച്ചു കൊടുക്കും പൈസ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വന്നോളു നീ സാധനം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ലത് നോക്കി അതിന്റെ പടം ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ചക്കയൊക്കെ എത്ര ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു പൗണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തോ അത് ഞാൻ കണ്ടു ചെറിയൊരു ചക്ക ചെറിയൊരു ചക്കല്ല അത് പക്ഷേ ഒത്തിരി വലിയ ചക്കയായിരുന്നു പകുതിയല്ലേ ഉള്ളൂ പകുതി മുറിച്ചതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നീ കണ്ടത് മറ്റേ യു എ യില് ഞാൻ മറ്റേ യു കെയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതിൽ ഒരു വലിയ ചക്ക ഇത്തിരി ആവറേജ് ആവറേജ് ഇത്തിരി എബോ ആവറേജ് ഉള്ളത് നൂറ്ററുപത് പൗണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പതിനാറായിരം പതിനാറായിരം രൂപ അല്ല പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് അവിടം വരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കൊറേയൊക്കെ ഡീക്കെ ആയി പോകുന്നു എന്നാലും ലിമിറ്റ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ചക്കുള്ളു ഇപ്പം ചരിക്കുന്നു ചക്ക ആവുമ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് അത് മിക്കത് ഇതുപോലെ പറക്കാനൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് പറയും പക്ഷെ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഗൾഫിലോട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പോകും പണ്ട് വീണ് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഈ ചക്കക്കുരു പൊടിച്ച് വിൽക്കുന്നതിന് എന്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മളിവിടെ ചുമ്മാ കളയുന്ന സാധനത്തിന് പൊടിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ എന്തോ കാണും <laughs> 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 മട്ടന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ പുല്ലിടും പുല്ലിട്ടിട്ട് മട്ടൻ വെക്കും എന്നിട്ട് പുറത്തും പുല്ലിടും എന്നിട്ട് എല്ലാം മൂടിയിട്ട് ചാക്കിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ എം സാൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഗ്രില്ല് വെക്കും എന്നിട്ട് പുല്ലിടും പുല്ലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഓല എന്തോ ഇടും അതിന്റെ പുറത്ത് മട്ടൻ വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് പുല്ലിടും സൗദി അറേബ്യയിൽ എന്തോ ഇത് ഇത് ചേട്ടന്റെ മറ്റേ പ്രോഡക്ട് പ്ലേസ് മറ്റേ കണ്ണടച്ച് മറ്റേ ഇതാ അരിയണ ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബുറാക്ക ബുറാക്ക് അല്ല അത് വേറെ എന്തൊരു സാധനം അത് സിനിമ ബുറാക്ക് സിനിമ അത് ബുറാക്ക് സിനിമ മനസ്സിലായി ഒരു വെളുത്തിട്ട് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി സാൾട്ട് ബേ പോലെ വേറെ ഒരാളുണ്ട് അറബിയാണ് ഒരു ടർക്കിഷ് ആണ് ടർക്കിഷ് അങ്ങനെ ഓൻ വേവിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോടി കണ്ടടച്ചിട്ടാണ് ആ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാടാ ഈ ഡെസേർട്ടിന്റെ നടുക്ക് വന്ന് നാല് കുറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അത് വേവിക്കണം അതിനൊക്കെ രുചി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏടാ ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അന്ന് മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ടർക്കി പോയി അവിടത്തെ സ്പൈസി കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് സ്പൈസില്ല നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് വേർഡ്സിന് പിടിക്കൂലായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് തായ്ലൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സ്പൈസി കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലെന്നാണ് ഇങ്ങനെ തായ്ലൻഡിൽ പോകണം എടാ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇന്നല്ലേ യു കെ വന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് വന്നിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസം എന്തോടാ നീ ഇടയ്ക്ക് ഹണിമൂണിന് മുന്നേ നീ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പോയില്ലായിരുന്നു എടാ ഒരു പ്രിന്റ് പോലും പാസ്പോർട്ടിലെ പേപ്പർ വരെ നീ കിട്ടും മസാജ് ചെയ്ത് എന്ത് കുഴപ്പം 
സജീന്ദ്രന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത് വൈക്കോപ്പി എന്താ ശ്രീകാന്തനാണ് വൈക്കോപ്പി എനിക്ക് മറ്റേ ചെളി വാരി അറിയണം നീ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ടില്ലോ വേറെന്തോ അലിഗേഷൻ പോലെ എനിക്ക് മസാജ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ എന്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ തായ്ലൻഡില് ഭയങ്കര സ്പൈസി ഫുഡ് എന്നാണ് കേട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ കാട്ടും കൂടുതൽ സ്പൈസസ് കഴിക്കുന്ന തായ്ലൻഡിലാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ഒരുപാടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരിസിക്കയുടെ എന്നാലൊരു വീഡിയോയിൽ മുളക് മാർക്കറ്റ് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നു മുളകിന് വേണ്ടി ഒരു ഷോപ്പ് അവിടെ കോമൺ ഷോപ്പ് പോലെ മുളക് വേണ്ടി മാത്രം അതിന് പല രീതിയിലുള്ള എരിവുള്ള എല്ലാ മുളകുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്പൈസിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് മസാജിന് മാത്രമല്ല ഇൻഡോനേഷ്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോ ബാലി ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ മറ്റേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ് അല്ലേ കോപ്പ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ അല്ലാതെ പോണം കേട്ടോ അവിടെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോവും എറണാകുളം വരെ അല്ലേ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എറണാകുളത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകില്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ പോണം ഒന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും അഖിലേഷ് എടാ വാടാ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോവാ നീ ചാടി വരൂലേടാ ഞാൻ വരാം ഓക്കെ നോക്കാം പക്ഷെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല വിഷമമാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് ആവണേന് മുന്നേ എങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ഒന്ന് ഒരു സീനല്ലേ പോവാൻ പറ്റണ ഇതല്ലേടാ ദുബായിൽ പോടാ നിനക്ക് ഇനി പോവാൻ പറ്റുമല്ലോ ദുബായി പോണ്ട നല്ല ഷോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും വരും അല്ല അല്ലാതെ കറങ്ങാൻ പോണോടാ കറങ്ങാൻ പോണോ ഷോ അല്ലാതെ ഷോ കഴിയുമ്പോഴും ഷോയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാൽ പോരെ ഇവിടെ ഷോ വരികയാണെങ്കിൽ പോവാം പോകുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് പോണം ഇനി വിളിക്കില്ല കേട്ടാ ഫണ്ട് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ബണ്ട് തരുന്ന ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാൽ പോരെ ഇതാരായി പറയുന്നത് നിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വെറും വൃത്തി കേട്ട ചളികൾ അടിക്കണോടാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്തിരി നിലവാരം കുറയുന്ന അല്ല അത് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും അത് അല്ല ചിലര് ഞാൻ പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ല വേണേൽ തുപ്പി കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല കുറച്ച് ദൂരം അതുവരെ എത്തൂല നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാടാ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞോട് നാരായണ കുട്ടി അത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ എന്റെ പേരങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചഴിച്ച കീപ്പ് മൈ name out of your fucking mouth ya will smith ta da will smith enikku nilavaram undu eda will smith eda will smith e nammala podcast kandittu mumbai il vannu irangi adikkanaanu thonanu eda nammal appo idittu parayi chey alla oru oru payane nammal message ayichu enikku ayichu ya kandu alla enna enna enikku ayichu enana kand dasanana kandu dasan nokke perde will smith mumbai il etti indel indel podcast kandittaanam thonanu adikkanaanu thonanu adikkanaanu thonanu nammal parnje will smith ta angana നമ്മളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എങ്ങനെയെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് ചെന്ന് അങ്ങനെ കാലിൽ ഉണ്ട് എണ്ണ ഒരു ബിഗ് ഫാൻ ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന് ആലോചിക്കണം വിൽസ്മിത്ത് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കണത് എന്നിട്ട് നാല് ഡിക്ഷണറി രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വരട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നല്ല രസമായിരിക്കും മറ്റേ ബോക്സിംഗ് കാര് വെക്കൂലേ അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും വെച്ചോണ്ടിരുന്ന നിനക്ക് പറയാം പക്ഷെ അണ്ണാ യോമാര് മൂന്ന് പേര് നിങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോലും ആർക്കും ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങ് പറഞ്ഞത് ജഡു ലഡു കഴിക്കും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നല്ല സമാധാനം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ വന്നു അല്ല അങ്ങനെ ആരും അറിയാന്നുള്ള ആരും തിരിച്ചറിയില്ലല്ലോ ഇന്ത്യയില ഇന്ത്യയിലാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ നല്ല തിരിച്ചറിയാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയ തിരിച്ചറിയില്ല ഈ അവിടത്തെ പാപ്പരാസിയോള ഒരു ഇതിവിടെ വരൂലല്ലോ വരൂലല്ലോ അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്ര വലിയ പാപ്പരാസി സെറ്റപ്പ് ഇല്ല ഉണ്ട് എടാ ഒരു നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടികള് ഒരു നടിമാര് ജിമ്മിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും മാഡം 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 ഒരു ഫോട്ടോ 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 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫോട്ടോ 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 ജിമ്മിൽ ജിമ്മിൽ രാവിലെ കയറുമ്പോഴും കൂടെ പോയി കുറെ ഫോട്ടോ എടുക
തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും ഫോട്ടോ എടുക്കും അപ്പൊ തന്നെ ഇടും ഈ പടം അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തോ അനിര കശ്യപിനെ അങ്ങനെ എന്തോ ഫോട്ടോ എടുക്കും നല്ല തെറി കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇതൊന്നും തുടങ്ങി വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങി ആ ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീഡിയമോ ഹിറ്റ് ആവുകയാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ പിറകെ എടുത്തോണ്ടിറങ്ങി ക്യാമറ കുറെ എണ്ണം തുടങ്ങിയായിരിക്കാണ് നല്ലത് പ്രൈവസി ഒക്കെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണ ആരെങ്കിലും നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് പുറത്തു വിടുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഫേസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് റിയലായിട്ട് ഇവരുടെ ഫോട്ടോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്തത് ന്യൂസും ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് ഈ ക്രൗഡ് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകും അതൊരു ഹ്യൂജ് ക്രൗഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞതടാ ഉണ്ട് പുറത്തൊക്കെ ഇവിടെ അത് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എങ്കിൽ നേരത്തെ വരാനുള്ളതായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇല്ലല്ലോ ചിന്തിച്ച് കാണുള്ളൂ ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ കാണും പക്ഷെ അതും കൊണ്ട് ഓടാനുള്ള ധൈര്യം കാണില്ല ബോളിവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്ലാമർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഫുള്ള് ഇതല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓ എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇന്നത്തെ കോഡ് ഞാൻ തന്നെ പറയാം വേടാ യു കെ യു കെ ഇന്നത്തെ കോഡ് യു കെ ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അഖിലേഷിന്റെ യു കെ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ നാട്ടിലെത്തി അല്ലെ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി കുറച്ച് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഒക്കെ നീ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി ടു ഡി അറ്റ് ദി ടു ഡി പോഡ്കാസ്റ്റ് ട്വന്റി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ജിമെയിൽ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിലേക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് റിക്വസ്റ്റുകൾ അയക്കുക അപ്പോ അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ഡി എന്തായിരുന്നടാ കോഡ് ആ യു കെ യു കെ എന്ന കോഡോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ദാസ അപ്പോ ഇൻലസ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് എന്റെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹോസ് കാർത്തിക് സൂര്യ ഞാൻ ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ വിനു ഞാൻ അഖിലേഷ് ഞാൻ അഖിൽ ദാസ് ആൻഡ് വി ആർ സൈനിങ് ആ